damos la palabra al honorable doctor Denzil Douglas, primer ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Mr. President, Señor Presidente, heads, your Excellency, colegas, uh, jefes de Estado, CARICOM, señor Secretario General de CARICOM, delegados todos. I us that some four years ago, hace algún tiempo, in the beautiful Mexican city, en la bella ciudad de México, Playa Carmen, de Playa del Carmen, se concibió la idea de institucionalizar una nueva organización que se ocupase específicamente de los retos latinoamericanos y caribeños y fortalecer la integración regional y abordar temas que pudiesen promover el desarrollo estratégico de esta región. Hoy, al reunirnos para la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, resulta evidente que el tremendo volumen de trabajo ha sido realizado para fortalecer la cooperación entre nuestros estados y alcanzar un mayor nivel de integración regional. Señor Presidente, San Kitts y Nevis espera continuar en la colaboración con los Estados miembros y cumplir el sueño del difunto Presidente Chávez, quien trabajó denodadamente por inaugurar y unir esta nueva institución. Deseo Felicitarlo a usted, Presidente Castro, y al pueblo cubano por una vez más haberse dedicado en esta exhibición abierta esta mañana y que se celebró en La Habana para expresar sus ideas. Como pueblos que comparten valores y culturas similares y que enfrentan los retos del desarrollo, es muy esencial que demos los pasos necesarios para garantizar que la CELAC se desarrolle hasta convertirse en una organización que pueda solucionar eficazmente los conflictos regionales y por supuesto promover los intereses de todos sus estados miembros en los foros internacionales. Señor Presidente, esto me lleva a la idea relativa a un tema muy contencioso que se refiere al el fallo reciente sobre nacionalidad presentado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Señor Presidente, sencillamente no podemos continuar siendo discretos respecto de este asunto cuando derechos fundamentales básicos podrían, y recalco, podrían estar siendo violados. Por lo tanto, con mucho dolor y con mucha duda, observo que para hacer esto, que hacer esto sería eh, afectar el mismo entramado de nuestras sociedades. Por lo tanto, realmente elogiaríamos la gran iniciativa de liderazgo asumida por el distinguido presidente Maduro de Venezuela. Y el consejo muy sabio que usted, señor presidente, aportó a este debate. Ustedes son las voces de la razón que han tenido un eco sobre el debate de este asunto hasta el momento. Por lo tanto, resulta imperativo que el contexto de la CELAC y en el espíritu de la unidad, urgentemente tratemos de abordar este tema y hallar, por supuesto, una solución amigable que redunde en beneficio de todas las partes interesadas. En un mundo donde el desarrollo 
internacional siguen conformando la agenda global, el multilateralismo sigue desempeñando un papel esencial en la definición del camino a seguir. CELAC puede ser utilizada como un instrumento para el multilateralismo eficaz y encontrar soluciones imposibles a los muchísimos retos que enfrentamos individualmente como miembros, Estados miembros de la CELAC. Y por esta razón, la CELAC sencillamente y sutilmente debe, o adecuadamente, perdón, coordinar una política regional. Una política que responda a las necesidades de los Estados miembros, con vista a avanzar el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Además, insto al pleno apoyo de los colegas de la CELAC a la iniciativa del Commonwealth para el desarrollo, para, de financiación para el desarrollo para los estados uh, muy endeudados y que son muy vulnerables a los shocks exógenos y que no han obtenido más financiación concesionaria con lo que no pueden lograr los objetivos del milenio. Y si esto se logra, podrán participar realmente en la agenda post-2015. La participación de tantos jefes de Estado en esta cumbre indica muy seriamente la disposición política y el compromiso de nuestros países de continuar inyectando la energía necesaria al desarrollo de la CELAC. Es solamente a través de los esfuerzos de colaboración y la dedicación de todos que tendremos éxito. Éxito en lograr que esta organización sea una fuerza a tener en cuenta. Colegas, sería un error de mi parte no recalcar el tremendo liderazgo y el trabajo tesonero de nuestra distinguida presidenta, nuestro distinguido presidente, el general de ejército Raúl Castro Ruz y del gobierno y el pueblo de Cuba, a quienes agradezco por su cálida acogida y la planificación minuciosa que ha garantizado que este uh, evento internacional sea, tenga una sede exitosa. Por lo tanto, a nombre de mi delegación, una vez más, expreso mi más sentida gratitud a nuestros colegas cubanos por las cálidas expresiones de solidaridad y valor de que nos han hecho objeto. También desearíamos saludar los esfuerzos colectivos de la trónica ampliada para los preparativos destinados a la celebración de este evento. Esperamos celebrar la próxima cumbre a celebrarse en Costa Rica en 2015. Muchísimas gracias, señor presidente.